তুরস্ক সফরের শেষে দেশে ফেরার পর থেকে শুভাকাঙ্ক্ষী পরিচিতদের অনেকে তুরস্ক ভ্রমণ সম্পর্কে জানতে চেয়েছেন যারা প্রথমবারের মতো সফর করবেন তাদের জন্য উপকারে আসতে পারে এই ভিডিওটি ভিডিওর শুরুতে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন গ্লোবাল মুসলিম ট্রাভেল ইন্ডেক্স অনুযায়ী পৃথিবীর শীর্ষ মুসলিম পর্যটক প্রধান দেশের তালিকায় তুরস্ক অন্যতম জি এম টি আই হিসেব অনুযায়ী দু হাজার সতেরো সালেই তুরস্ক ভ্রমণ করেছেন তিন কোটি নিরানব্বই লক্ষ বিদেশি পর্যটক এর মধ্য দিয়ে বিশ্বের ষষ্ঠ পর্যটন গন্তব্যে পরিণত হয় দেশটি এভাবে দু হাজার আঠেরো সালে পর্যটক কোটি ছাড়িয়েছে দু হাজার একুশ সালে শুধু আয়া সোফিয়া দেখতেই গেছেন ছত্রিশ লক্ষ পর্যটক এভাবে ইস্তানবুলি এখন গোটা তুরস্কের সংস্কৃতি ও অর্থনীতির প্রাণকেন্দ্র আমরা অনেকেই জানি এশিয়া ও ইউরোপের মাঝামাঝি স্থানে তুরস্ক দেশটি অবস্থিত যা একসময় অটোমান সাম্রাজ্যের অংশ ছিল যা একসময় পৃথিবীতে অনেক প্রভাব বিস্তার করেছিল তুরস্কের প্রায় অনেকটাই এশীয় অংশে পড়েছে পর্বতময় আনাতোলিয়া এশিয়া মাইনর উপদ্বীপের অংশ তুরস্কের বাকি অংশের নাম পূর্ব বা তুর্কিও থ্রাস এটি ইউরোপের দক্ষিণ পূর্ব কোনায় অবস্থিত এখানে তুরস্কের বৃহত্তম শহর ইস্তাম্বুল ইস্তাম্বুল নিয়ে একটু বলতেই হয় এটা একসময় রোমের অংশ ছিল রোমান সাম্রাজ্যকে একসময় বলা হতো বাইজেন্টিয়ান সাম্রাজ্য এর রাজধানী ছিল কনস্ট্যান্টিনোপল বা অটোমান সুলতান সুলতান আহমেদ যখন কনস্ট্যান্টিনোপল বিজয় করে তখন এই শহরের নাম হয় ইস্তাম্বুল অটোমে আসলে ওসমানকে বোঝানো হয়েছে অটোমান সাম্রাজ্য অর্থাৎ ওসমান সাম্রাজ্য তুর্কিস্তানে সংরক্ষিত বিশ্ববিখ্যাত তুফখাফি মিউজিয়ামে আমাদের প্রিয় নবী দারি মোবারক লাঠি জুতো আংটি জলপান করার বাটি হজরত ইব্রাহিমের পাগড়ি হজরত মুছার লাঠি হজরত ওমরের তরবারি হজরত আলী জুলফিকারের মা ফাতে মায়ের জুব্বা মোবারক সহ অসংখ্য মূল্যবান নিদর্শন রয়েছে এছাড়াও রাসুলের প্রিয় সাহাবি হজরত আবু আয়ুব আনসারি হজরত সাদ ইবনে ওয়াবি ওয়াক্কাস সহ অনেক বুজুক সাহাবি ঘুমি আছেন ইস্তানবুলের বিভিন্ন শহরে
টিপু সুলতানের সাত শত বছর রাজত্বের জ্বলন্ত নিদর্শন এখনো সর্বত্র বিদ্যমান এছাড়াও তুর্কির বিখ্যাত ওসমান খেলাফতের সুলতানরা ঘুমিয়েছেন সবুত নামক স্থানে ওসমান সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা গাজী আত্রুকল ঘুমিয়েছেন এখানে তুর্কিস্তান হল সারা বিশ্বের অগণিত সুন্নি মুসলমান এবং অলিয়াউলিয়া এবং অর্থ পৃথিবীর সাত শত বছর ওসমানি খেলাফতের রাজধানীর মহাপূর্ণ স্থান মক্কা মদিনা মিশর লিবিয়া ইরাক ইরান জর্ডান ইউরোপীয় বুলগেরিয়া হাঙ্গেরি সহ সমগ্র মুসলিম জাহান তথা অর্থ পৃথিবীর তুর্কি সুন্নি সুলতানগণ শাসন করেছিলেন তুরস্কই একমাত্র মুসলিম দেশ যারা আমেরিকা থেকে নিয়মিত ট্যাক্স আদায় করত বিশ্ব মুসলিমের আশার আলো হলেন তুর্কিস্তানের বর্তমান সুলতান হাফেজ কোরআন রাজাব তাইয়ব ইদ্দোগান তিনি সাতান্নটি মুসলিম রাষ্ট্রপ্রধানকে তুরস্কে ডেকে জেরুজালেমকে ফিলিস্তিনের রাজধানী ঘোষণা করেছেন বিশ্বে পর্যটনের বরাবরই সবার পছন্দের শীর্ষে তুরস্ক যেখানে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের ইতিহাস ঐতিহ্য শিক্ষা সংস্কৃতি একসঙ্গে মিশে আছে প্রকৃতি যেন পাহাড় পর্বত সমুদ্র হ্রদ জলপ্রপাত নদীতে তার সবটুকু সৌন্দর্য ঠেলে দিয়েছে ফলে দেশটিতে সারা বিশ্বের ভ্রমণ পিপাসুদের আগ্রহ ক্রমেই বাড়ছে ইউরোপ ও এশিয়ার অন্তর্ভুক্ত এপ্রিল থেকে অক্টোবর পর্যন্ত তুরস্ক ভ্রমণের জন্য সবচেয়ে ভালো সময় এই সময় তুরস্কে শীত কম থাকে ঘোরাঘুরি করে আনন্দ বেশি হয় কিন্তু অন্যান্য মাসে শীত অনেকটাই বেশি থাকে মোটা জামা কাপড় পরেও শীত নিয়ন্ত্রণে রাখা যায় না তবে পর্যটকদের অনেকেই তুষারপাতে ঘুরতে পছন্দ করেন তাদের জন্য জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি উত্তম দু হাজার একুশ সালে করোনার মধ্যেও তিন কোটি বিদেশি পর্যটক তুরস্ক ভ্রমণ করেছেন এশিয়ার প্রাচীন ইতিহাস ঐতিহ্য আর ইউরোপের আধুনিকতা দুয়ের মিশেলে গড়ে উঠেছে তুরস্কের সংস্কৃতি এই সংস্কৃতির সেরা ঐতিহ্য ইস্তানবুল শহর এর সভ্যতা অতি প্রাচীন রোমান ল্যাটিন বাইজেন্টাইন এবং অটোমান সাম্রাজ্য প্রায় ছশো বছর ধরে এই দেশের খ্রিস্টীয় সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বিরাট প্রভাব বিস্তার করেছে আলেকজান্ডার দ্য গ্রেটের পদচারণা এখানেই ঘটেছিল ইস্তানবুল হচ্ছে রকমারি খাবারের উৎকৃষ্ট জায়গা প্রতিটি রেস্তোরা সুস্বাদু খাবারের জন্য জনপ্রিয় 
প্রিকো বা আগে থেকে রান্না করা কোনো খাবার তারা বিক্রি করে না খাবারের অর্ডার দিলে ফ্রেশ বানিয়ে দেবে যার মজাই হলো আলাদা অর্থনৈতিক ঐতিহাসিক এবং সাংস্কৃতিক তীর্থস্থান ইস্তানবুল ভূমধ্য সাগর এবং কৃষ্ণ সাগর ঘিরে রেখেছে এই শহরকে very cold outside so need to go we need to go inside we need to go inside it's very cold রেল চলাচলের মাধ্যমে এই শহর ইউরোপ আর মধ্যপ্রাচ্যের সঙ্গে যুক্ত টুরিস্ট স্পট হিসেবে ইস্তানবুল দারুণ জনপ্রিয় শহরের প্রধান আকর্ষণ এর ঐতিহাসিক স্থানগুলো কেনাকাটার জন্য প্রচুর শপিং সেন্টার রয়েছে তাছাড়া টার্কিস হাম্মাম বা টার্কিস বাগ অনেক জনপ্রিয় দাঁত চুল প্লাস্টিক সার্জারির জন্য গোটা বিশ্বের প্রথম সারিতে রয়েছে ইস্তানবুল এর মধ্যে সবার পছন্দের শীর্ষে রয়েছে আয়া সোফিয়া নান্দনিক আর নজরকারা স্থাপত্যের নিদর্শন নিয়ে প্রায় পনেরোশো বছর ধরে মাথা উঁচু করে আছে ইস্তানবুলের আয়া সোফিয়া সব শেষ রূপান্তরের পর এটি এখন আবারও ব্যবহৃত হচ্ছে মসজিদ হিসেবে যদিও আয়া সোফিয়া ঘিরে কিছুটা রাজনীতি বিভেদ এবং আলোচনা সমালোচনা হয়েছে তারপরও সব কিছু ছাড়িয়ে আয়া সোফিয়ার স্থাপত্য ভিত্তি আর এক শৈল্পিক আবেদন সব ধর্মের দর্শনার্থীদেরই মন কারে এছাড়া আছে ইস্তানবুলে অটোমান সুলতানের প্রাসাদ টপকাপের প্রাসাদ ব্লু মস বসফরাস প্রণের সেতু ভূগর্ভস্থ বেসিলিকা সিস্টার কেনাকাটা করতে পারেন গ্র্যান্ড বাজারে এছাড়া গ্যালাকি টাওয়ারে দাঁড়িয়ে শহরের পুরো সৌন্দর্য উপভোগ করতে পারবেন ইস্তানবুলের বিশেষ দর্শনীয় জায়গার ভিতর উল্লেখযোগ্য হচ্ছে আজকারা তুরস্কের রাজধানী এবং দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর আঙ্কারা বোট্রাম সৈকত প্রেমীদের আনাগোনায় সব সময় ব্যস্ত থাকে বোট্রাম শহরটি এজিয়ান সাগরের পাশে কাস অ্যান্টালিয়ার নিরিবিলি অবকাশ যাপনের জন্য কাজ হল অন্যতম এক স্থান এটি একটি শান্ত সমুদ্র উপকূলীয় শহর ট্রাফসান এটি উত্তর পূর্ব তুরস্কের কৃষ্ণ সাগরের পাশে অবস্থিত পন্টিক পর্বতমালা ট্যাপসানের মধ্য দিয়ে গিয়েছে ক্যাপাডোসিয়া চারপাশে নানা রঙের বেলুন দেখতে পাবেন ক্যাপাডোসিয়ায় প্রবেশ করলে ক্যাপাডোসিয়ায় পর্যটকরা হট অ্যান্ড বেলুনের সৌন্দর্য উপভোগ করতে যান এই বেলুনগুলোতে চড়ে আপনিও উঠতে পারবেন আকাশে এফিসাস ইজমির থেকে প্রায় এক ঘন্টার দূরত্বে অবস্থিত এফিসাস পুরো অঞ্চলটি এখন ইউনেস্কোর ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইটের অন্তর্ভুক্ত কন্যা এটি তুরস্কের রোমান্টিক শহর হিসেবে খ্যাত কবিদের আদা কোলা বেশি এই শহরে কোলার দ্বারা সজ্জিত তুরস্কের বিখ্যাত কবি ম্যাবলানা রুমির সমাধি আছে এখানে আঞ্জালিয়া আঞ্জালিয়া একটি আপ এবং আগত শহর বহু সংস্কৃতির প্রতিদিন তারা জনবহুল এখানকার সৈকতগুলি দুর্দান্ত আমাসিয়া আমাসিয়া উত্তর তুরস্কে ইসলিয়ামাক নদীর তীরে অবস্থিত 
পাথরে পাহাড় দ্বারা সমর্থিত এই শহরটি তুর্কি লোককাহিনীর একটি সমৃদ্ধ কেন্দ্র এটি দ্বীপ অনেক প্রাচীন দুর্গের ধ্বংসাবশেষ গোরেম ক্যাপারোসিয়ার অংশ বিশ্বের সবচেয়ে অবিশ্বাস্য শিলা গঠনের আবাসস্থল পায়রা উপত্যকা ক্যাপাডোসিয়ার কবুতর উপত্যকায় একটি সুন্দর আগ্নেয়গিরি তুফা রয়েছে যা সম্পূর্ণ রূপে বাতাস দ্বারা ভাস্কর্য করা হয়েছে ভুরু কাস ভূমধ্যসাগরের উপকূলে একটি মাছ ধরবার গ্রাম যা আশ্চর্যচরমভাবে সংরক্ষিত ঐতিহাসিক গলি স্মৃতিস্তম্ভ এবং ধ্বংসাবাসের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের জন্য বিখ্যাত আপনি যতবারই তুরস্কে যান না কেন এতে ক্লান্ত হতে পারবেন না কারণ এই অবিশ্বাস্য দেশের প্রতিটি কর্নারে সংস্কৃতি রন্ধন প্রণালী আকর্ষণ এবং ইতিহাস সমৃদ্ধ আপনি যাই খুঁজছেন না কেন তা তুরস্কে পাবেন ভিডিওটি উপভোগ করার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ ও অভিনন্দন আমাদের ভিডিওটি সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের সঙ্গে থাকুন